broadcasting from a city gearing to become the next Singapore. The next Singapore. An emerging ideal investment hub of the Philippines. A city that stands out. General Santos. General Santos. This is Brigada News TV. Metro Jensen. Ania ang mga nagunang tudling sa Ronda Brigada. Kaso sa pagpatay kay Kabrigada Yentes Quintoy, makonsidera ng case solved. Sospek, anaana sa kustodiya sa kapulisan. Pamilya ni Yentes, ilabihan ang kasubo sa pagtaliwan sa biktima. Mayor sa Takorong City, patay sa COVID-19. Lima kabarangay sa Coronadal, gipay laom sa Modified General Community Quarantine kan MECQ. 104,000 na ka individual sa Region 12 na bakunahan na kontra COVID-19. Hapon, Adlaw Lunes, Hunyo 7 to 2021. Makonsiderang case solved na ang kaso ni Brigada Yentes Quintoy, kuman nga mitahan ng suspect aron unta sa paglimpyo sa iyang pangalan. Apan siya ang positibo nga gitudlo sa testigo. Kini ang gikumpirmato sa gihimong press conference sa General Santos City Police Office karon namang hapon. Ara sa linya karon sa telepono si Brigada Jen Solis para sa detalye. Brigada Jen Mayong hapon ka Brigada Attorney Cad o sa ka press conference ang gipahigayon karon lamang hapon nga gipangunahan ni Police Colonel Gilberto Tuzon ang City Police Director sa Jensen o ni Police Captain Abdul Salam Mamalinta ang Police Station Commander sa San Isidro Police Station. And now sa press conference ang President o CEO sa Brigada Group of Companies nga si Elmer Vika Tulpos. Sa mong press conference Attorney Cad gibutyag sa atong kapulisan nga bakonsidera ng case solved ang kaso sa pagpamusil sa Executive Director o Chief of Staff sa Brigada Group nga si Mamiantes Quintoy nga nahitabo ni Adtong Biernes sa Udto. Kinihuman mitahan sa iyang kaugalingon ang usa ka alias Rap Rap sa Police Station 4 apan pagpaklaro lamang at Khan, mitahan ang suspect para unta limpyuhon ang iyang pangalan sa pagkalambigit ni Ini sa krimen apan siya ang positibong gitudlo sa witness nga usa ka menor de edad. Ani ang tipik sa pamahayag ni Police Colonel Gilberto Tuso. Uh, alam natin na sa Morindel, to clear his name. So, but uh, he is uh, the one positive uh, the identified by the witness. Siguro naunahan, naunahan may nakapag, ano na, siyempre hindi naman talaga natin may wasan na mag-click yung, ano. Yes, Ma'am Jen. Yes, uh, Kabrigada Attorney Khan, sa investigasyon, migula nga personal grudge ang motibo sa suspect sa pagpatay kay Kabrigada Yentes Quintoy. Kinding si alias Rap o Ralph Asorabia, usang kaempleyado sa Brigada Group ilawon sa Dynamic Security Agency. Apa nakatakda kining tanggalon sa trabaho gumikan sa personal nga rason o kining biktimang si Yentes Quintoy ang maoy nangusog para kini matanggal. Matod ni Mamalinta, positibo ang witness sa iyang pagdetermine na ni Ining si Rap Rap nga maoy mismo ang gunman tungod kay anaa siya sa duol sa dihang nahitabo ang pagpamusil. Ani ang tipik sa pamahayag ni Police Captain Mamalinta. Sa kanyang po na sa Paro Pinto, nagsabit na po tayo ng regal sa private operator pero uh, pending pa po yung resort. Then, uh, when it comes to the participation, uh, according to witness, he's the gunman. Nagpasalamat usab si Big Boss Elmer Katulpo sa paspas nga pagresolba sa kaso sa pagpatay kay Kabrigada Yentes Quintoy. Aniya usab ang pamahayag ni Big Boss Elmer Katulpo. Thankful tayo po sa leadership ni uh, MPCT Director, si Police 
ebidensyang magtudlo sa suspect ug aron magprosper ang kaso kabrigada attorney kan sa isyu usab nga one million reward man matud ni Big Boss Elmer Katulpos dili kuno interesado ang witness nga modawat sa maong reward money bugtong hangyo lamang daw ni ini nga mahatagan kini og ang pamilya og igong proteksyon sa pagbarog ni ini sa kaso mao nga nakatakda kini ipailaom sa witness protection program sa kapulisan apan giklaro usab ni Colonel Tuson sa press conference kaganina nga da, uh, dili lama or dali lama nga nasulbad ang kaso ni Kabrigada Yen tungod usab sa koordinasyon sa pamilya ingon man sa Brigada Group sa gihimong investigasyon pagklaro usab ni Colonel Tuson Kabrigada Attorney Kan nga wala ginatulgan sa kapulisan ang tanang kasong pagpamusil sa dakbayan kung sa taon mo abot sa 20 ka kasong pagpamusil nga naitala sa dakbayan so kad inero hangtod ning kasamtangan ug ang kaso ni uh, Ma'am Yen pangtulo sulod lamang sa unang semana sa bulan sa Hunyo Aban matod di Tuzon, 40% ang crime solution efficiency ni Takaron mahitungod sa shooting incidents. Usa sa ilang nasulbad ba ang kasong pagpamusil kay Cuevas. Ingon man ginatutukan usab nila karon ang kaso sa mga missing person. Kabrigada Attorney Kan. Daga salamat ta Brigada Jen. Kinayong nagpakadao og mando ang hepe sa Philippine National Police ngadto sa City Police Director sa Jansan. O Regional Director Aron Sulbaron sa mga sinanaling panahon ang kaso sa pagpusil patay kang Brigada Executive Officer Yentes Quintoy. Ibrigada mo Jen, Jen Solis. Gikumpirma ni Philippine National Police Chief General Guillermo Eliazar nga nakaabot sa iyang buhatan ang pagpusil patay sa Chief of Staff sa Brigada Group of Companies nga si Brigada Yen Abedo Quintoy. Sa gipadangat nga pahayag ni General Eliazar sa brigada, gibutyag ni ini nga may instruction na kini sa City o Regional Director sa General Santos aron gilayon nga resolbahon ang maong kaso. Kung nangyari incident ay kaagad-agad na rumisponde ang uh, General uh, Santos City Police Office uh, mm -hmm. sa pamumuno ni Colonel uh, Tuzon at sa kanilang uh, pagresponde ay uh, ay uh, may nakuha silang uh, isang batso ng Calibre 45 at na ay dinala sa uh, time laboratory para may kumpira sa ibang na may kumpara sa ibang mga krimen na naganap sa uh, buong Pilipinas actually yung ang uh, trabaho ng time laboratory uh, service mm -hmm. at uh, nag uh, under investigation pa yung kaso at uh, kung may uh, development man ay uh, tiyak na malalaman ninyo may katakaroon Kahinong duban nga nakabsan sa kinabuhi si Brigada Yen Kintoy, human kini gibabagan sa riding in tandem o giposila sa angkas. Samtang nagmaneho kini sa iyang sakinan pauli sa ilang balay sa barangay San Isidro. Aron maniud to kauban ang mga anak adlaw Biyernes, Hunyo a 4. Hustisya ang singgit sa brigada o pamilya ni Brigada Yen kinsa usa sa mga biktima sa mga unsolved shooting incident sa Jensan. Nasayran nga ning tuig 2021. Mukabat na sa 20 ang natalang shooting incident sa General Santos City o tulo ka insidente sa pagpamusil sa unang semana lamang sa bulan sa Hunyo. Samtang nagtanyag o 1 million peso nga reward money ang Brigada Group of Companies sa kinsa man ang makahatag o impormasyon alang sa ikasikop sa mga responsable sa maong krimen. Jen Solis, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Pustisya ang singgit sa mga nahibiling pamilya sa gipusil patay nga si Kabrigada Yen Kintoy. Samtang nakalagak na sa ilang panimalay ang patay nga lawas sa biktima. Ibrigada mo, Kat Abrigada. Nga naman, ginapangtanan ako sa imo. Ang saman dyan, ang sala sa among mangod. Nga nung ipatay man yun ni mo. Kababaing tao, walang kalaban-laban sa ing anak lang nga kadali. Kanit lang dyan ang iyong kamatay. Ang ipatay, 
Gani mo siya? Dag Wala mapugna ni Gina. May paggawa sa iyang ginabati sa pagmatay sa ilang kinamanghuran sa ilang pamilya nga si Yen Kintoy. Dagang gina siya gitabangan gari. Dili siya leswan i-approach matinabangon maluloy on nga babae. Kinamanghuran sa unong nga mag-utod si Yen. Siya ang isip nagtindog nga amahan sa ilahang mag-utod. Maong lisod para sa iyang pamilya. Ang kalit ni Ini nga pagkamatay. Kung baga siya gyud ang kaligi sa among pamilya. E bindo bunso na mo siya sir pero siya gyud among kusog. Labi na sa mga problema sa among pamilya. Tungod na doon na ay kanya-kanyang pamilya silang tanan, kanunay na lang sila magkita-kita. Ang panggilapaintaan kaya po ni Upa Mamaagi ni Yen, araw magkita sila matag Domingo. Di maisip ni Gina nga sa kanin pamaagi na sila magkita-kita sa iyahang pamilya. Every Sunday, may family day ni. Si Yen Yen, nakaprepare, nakaprepare na nag mga food. O, tapos, as family, mag-share-share mi dito mga mga istorya, kung mga plano na mo, anak, plano na mo sa mong pamilya, sa mga bata. Inahan sa tulo ka anak si Yen. Ginakasubo ka sa iyang mga utod ang sitwasyon sa iyang mga anak. May pamilya, gagmay pa na iyang mga anak. Dako pa siya gandong sa kinabuhi. Ang ta, wala lang ni mong kipatay. O na mong ginapangayo ang justice lang yun sa iyang kamatayon. Kaya dili niya deserve nga matay siya sa iyang anak nga kabata pa niya. Bisan pa man aga nawala sa kalibutan si Yen, magpabiling yabon din hi sa kalibutan ang mga maayong niining binuhatan, dili lang para sa iyang pamilya, pati na sab sa uban pang tao. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Patay ang mayor sa Takurong City na si Angelo Roncal Montilla kuman magpositibo sa COVID-19. Sa gipagawas na press statement, gibutag nga gidala sa ospital dinhi sa dakbayan sa Jensan ang alkalde sa Takurong kuman siya magpositibo sa COVID-19. Apa na matay kini alas 9.30 sa gabi ni June 6. Wala kunoy puas ang paghatag og serbisyo publiko sa mayor luyo sa pandemya bisan pa man og high risk kini. Buot sa pamilya ni Mayor Montilla nga magpabilin ang legasiya ni Montilla isip usa ka buutan ug may dedikasyon sa pagserbisyo ni Ini sa iyang ginsakpa. Ikanal mga sa autoridad ang padayong pagtaas sa ihap sa COVID-19 positive sa Coronadal City. Sa pinakahulaing datos, adunay 52 ka mga residente ang nagpositibo. Isip lakang sa lokal nga panggamanan, aron manikayan nga mudaghan pa ang mamatakdan sa virus, ni makaparangay ang gipenalum sa Modified General Community Quarantine kung MGCQ. Base sa Executive Order No. 21, ipatuman ng MGCQ sa ni makaparangay hangtod Hunyo 21. Samtang, ang uban pambarangay sa nasampit na syudad, nagpabilin sa general community quarantine. Sa tanan nga pinalangga ko nga Corona Dalinyos, ginapahibalo ko sa tanan nga umpisa sa lunes, Konyo 7, 2021. Ang barangay San GPS, Santo Nino, Santa Cruz, Sontri, Cagsonpor, ang igapaidalom sa modified enhanced community quarantine tungod sa padayon na pagsaka sa COVID positive sa nagtungdan ng mga barangay. Kakang nabili naman ng 22 ka barangay ang igapaidalom sa general community quarantine. Ginaawag ang tanan na magsunod sa bagong ng pulisya. Nakatala og 93 kabagong kaso sa COVID-19 ang Jensen sunod lamang sa usa ka adlaw na tala kini kagahapon Hunyo 6 samtang ginatugutan na sa bagong executive order ang Sunday mass og dine-in apan sa minimal lamang nga ihap sa tao. Ibrigada mo Kent. Kent Abrigana. Mi pagawas na og bagong executive order ang LGU Jensen ning Hunyo 25. Mao kani ang EO number no. 28 kung asa dunay mga giamyandahan sa nauna pa na EO. Usa ni ini mao ang pagtugot na sa Sunday Mass apan kinahanglan nga anaa lang sa 30% ang capacity ni ini. 
mamahimo na sab ang dine-in sa mga restaurant apan 30% lang dapat ang capacity, samtang 50% ang outdoor. Ang restaurant owner nga si Ikay, gigali pa yung pagbawi sa no dine-in policy sa LGU. Of course, uh, at least 30% sa ato ang capacity sa salud sa atong shop, pwede na. So, mas mas okay ang amo ang 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 concept sa among ano ba sa among store mas da, mas mamubos ang economy sa moa kalabutan ni ini magpabiling kaya ng liquor ban o curfew sa karon wala pa kaya pang inatugutan na magbukas o mag-operate ang mga fitness gym internet cafes amusement industries o sabong sa ubang balita, 93 kabagong kaso sa COVID-19 ang natala sa Jensen base sa Gipagula na report kagahapon sa Department of Health 12. Mokini ang pinakataas ng ihap sa mga bagong kaso ang natala sa Jensen kung daily COVID-19 hike ang pag-ahiskutan. Una na nga gibutiyag sa LGU Jensen ang pagpailaom ni Ini sa Jensen sa GCQ araw mapunggan ang pagkuya na pa sa COVID-19. Padayon sab na ginaawag sa mga eksperto ang publiko nga tumano ng health og safety measures o kung wala man lang importante ng lakaw, mamahimong mapuyo na lang sa panimalay. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Sa pinakaulahing dato sa Department of Health kon DOH 12, mikabat na sa 104,442 ka mga indibidwa sa Rehyon 12 ang nabakunahan na kontra COVID-19. 58,793 ni ini mga healthcare workers, 39,140 senior citizens, 11,463 persons with comorbidities, o 46 ka mga frontliners sa esensyal ng mga sektor. Sa nasangpit ng ihap, 49,179 ang fully vaccinated. Samtang nagapadayon ang pag-auhag sa mga otoridad sa mga residente nga magpabakuna o walay angay ikahadlok kay kini para sa proteksyon sa matag usa. Gikumpirma karon sa buhatan sa Police Regional Office 12 ngadto sa pamilya sa napatay nga inmate sa Tumblr Police nga si Philip Nosete. Nga napasakaan na ang kasong murder ang upat ka mga inmates sa nasambit nga estasyon sa pulis nga mo'y responsable sa pagpangulata patay sa biktima. Mi pasalig sa ang buhatan sa Pro 12 nga ana ilang ginatutukan ang reklamong administratibo batok sa wapa hinganli nga personahe sa Tumblr Police nga duna kunoy kalambigitan sa nahitabong krimen. Kay nung duman nga nakaplagan na lamang na wala na ipanimuot si Nosete sulod sa selda sa Tumblr Police Station kaning adtong Mayo 6. Ginalaba kini sa balay tambalana na pangideklarar kining patay sa doktor tungod sa grabing bunog nga nahigauman ni ini sa iyang lawas. Nakatakda ng luagan sa India ang ilang pagpatuman o quarantine protocols tungod sa pag-ubos matun pa sa mga kaso sa COVID-19 sa maong nasod. Kaniad tong milabing semana ang nasa 114,460 nga kaso ang natala sa maong pinakaubos nga kaso sulod sa duha ka bulan. Sugod karong Hunyo 7, ablihan na sa Maharashtra State ang ilang mga negosyo nga ilang gipasirado sugod kaniadtong bulan sa Abril. Padayon usab ang pahimang no sa otoridad sa posibleng ikatulong nga wave infection tungod sa padayong nasinatiang pandemya. Giaprubahan na sa United Kingdom ang paggamit og COVID-19 vaccine nga Pfizer o Biotech sa mga may edad 12 hangtod 15 anyos. Kini ang maong lakang subay sa unang gihimo sa US o European Union. Matod sa UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, nga miagi kini sa pagtuon ang maong clinic data alang sa mga bata nga nag 12 anyos hangtod 15 anyos o migawas kini nga luwas gamiton sa maong mga edad. Nauna na niini, gikumpirma usab sa France o Germany nga ilan ang sugdan ang paghatag og mga bakuna sa maong mga edad. Gikulata sa Los Angeles Clippers ang koponan sa Dallas Mavericks sa score ng 126-111 aron makasulod sa Western Conference Semifinals. 
Gi pangunahan kini ni Kawhi Leonard sa Clippers sa score nga 28 points, 10 rebounds. Samtang nga 22 points si Paul George aron makulatahan ang Mavericks sa Game 7 sa first round playoffs. Bisan pa man sa 46 puntos ni Luka Doncic sa Dallas adunay home court advantage pagkes ja gihapon kini nga makuha ang kadaugan. Nahumana ang kampanya ni Serena Williams sa French Open. Human mapil din ni Elena Rybakina. Naangkon sa 21 anyos ng Russian Kazakhstan tennis players ang score ng 6-3-7-5 aron mo abante sa ikalimang round. Mausab kini ang pangpitong Grand Slam game ni Rybakina. Sunod nga makaatbang ni initary Russian player Anastasia alang sa semi-final round. Napili silang 2018 Minerva Tiana Gray o Miss Grand International 2016 first runner-up Nicole Cardoves nga mahimong host sa Binibini Pilipinas Coronation Night. Sa iyang social media account, tagpost ang hulagoy si Gray Kauban si Cardoves na nakasuot ang itong nga swimsuit. Matod sa duha o sa kinika first all-female hosting tandem sa Binibining Pilipinas, kinihuman sa pipili kahigayon nga nakan sila tungod sa pandemya o nakatakda ng ipahigayon karong umaabot nga ika-11 sa Hulyo sa Araneta Coliseum. Mag-atubang sa kasong two counts of acts of lasciviousness o aggravated physical injuries ang aktor nga si Tony Labrusca. Kung asa, wala o sa kawala gipangan lang babae ang mi pasaka o kaso sa piskalya sa Makati kung asa nahitabo ang insidente ni atong bulan sa Enero. Base sa reklamo nga ikadong higayon matod pa kining gimolestya sa aktor. Kung asa gipugos kini sa aktor nga tanggalon ang strap sa iyang sanina. Sa karon, ginahulat pa sa kampo sa aktor ang kopya sa affidavit sa complainants una sila magpagawas og opisyal nga pamahayag. Mau ka na ang atong latest update, mga kabrigada. Alang sa dugang update, tutok lang sa Ronda Brigada Facebook page o sa YouTube channel ng Brigada News TV Official. Ako si Brigada CJ Sering. Be proud of Jensen again. Barug Jensen. Balik ka ninyo at ornikaan o Brigada Deal. Wala gigipasaylo ang uh, COVID, Brigada Deal. Mm -hmm. Pati ang mayor sa Takurong na dali pa. Dere na ito makita ito na wala yung ginapili ang virus na COVID. Maong ginaawhag na ito ang mga katauhan na kung pwede magpabakuna na, magparehistro sa inyong mga RHU para protektado na tang tanan. Huwag uh, katong mga wapay chansa para magpabakuna, kinanglan nga uh, steady link o ng immune system. Huwag mm -hmm. uh, tumang yapunta uh, sa mga protocols batok COVID-19. Mau ka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlaw biyernes. Mga storyang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada News TV. Ako, si Brigada Dil Bartolaba. Be proud of Jensen again. Baro Jensen! Kinatibok ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak tanan alang sa kamaturan. Ako si Brigada Tornikan sa Diyama Pagmahal, SM. Pagyeke, be proud of Jensen again. Baro Jensen! Ugnyang Ronda Brigada, Brigada.